，他是谁啊？我们叫他鬼，他们数量众多，既不属于人，也不属于妖，内心怀着深深的怨念，残害两族。那他为什么要杀我呢？或许是要保护那狐妖吧。你头怎么了？呃，不小心被刀碰着了。不对，怎么这么不小心？嗯去哪儿了、啊？呃，呃，狐妖大人，奴婢漱口去了。这么久，不会是去和外面的小猫小狗私会去了吧？怎么会？私会要很久的。嗯？呃，奴婢漱口要很久的。奴婢刚才漱口时，深刻反思了自己的行为。我认为狐妖大人误会我了。我这种小小蝼蚁，怎么有敢杀大人的心思呀、啊？关键也没那能力，是不是？我呢，主要是想试探试探大人的实力，结果发现实在是深不可测，奴婢更加敬佩大人了。大人别杀我！你对我做了什么？也没什么，就放了些虫子在你身上。如果这些虫子没有闻到我身上的气味，就会发作撕咬你的五脏六腑。要是你不听话，到处乱跑，神仙也救不了你。啊，你，我，狐妖大人，你，你怎么可以在没经过我同意的情况下对我如此关爱呢？你还是我那个敬佩的狐妖大人吗？看你表现。你那个披风借我一下，我想闻着你的味道睡，不然我睡不着。好。死小虫子大人们，这可是狐妖大人的衣服，狐味好浓的。你们闻了他的味道，就千万不要再咬我，也不要咬我的五脏六腑了。唉，你们说。帝君到底在哪儿啊？嗯？那苏小环在君上寝宫待了这么多天，怎么还活着呀？我猜啊，肯定是被君上灵性了。对，我看这苏小环也是狐狸精变的，懂得怎么勾引君上。就是，他也是。你们这群长舌妇嚼什么舌根呢？我跟狐妖大人什么都没有，孤男寡女共处一室，犹如干柴烈火。若没发生什么，除非你是使女，胡说八道，说我是使女，怎么不说他不行？哎，也不用跪下，行行，知道你们错了，起来吧。你说我不行吗？狐妖大人，哎，我肚子疼。啊！救命！我们这。没什么，就是想证明一下自己，免得备受闲话。不不不不，大人您不需要证明自己，您如此龙精虎猛，怎么会不想能被胡说八道的？嗯。